，凌云彻，你护驾有功，年过三十了，尚未成家。朕替你找了个合适的人选，名叫茂倩。他出身镶蓝旗萨克达氏，是个满洲格格。阿玛元是比铁氏，如今他孤零一人，家里没人了，和你倒是挺合适的。皇上，微臣出身下五旗。家境品味，恐怕配不上这个冒千姑娘。哼！你是朕的御前侍卫，有什么好配不上的？莫非是看不上朕的指婚？林大人，我看你是欢喜傻了吧？快谢恩呐！微臣谢皇上恩典。这花儿挑的不够仔细，灵芝，再洗的干净一些。是，挑仔细一点。皇后来了，林大人来了。微臣请皇后娘娘安。回来了。嗯。皇后娘娘，您让微臣堂堂正正的回来。微臣不敢辜负您的期望啊！回来就好了。本宫还要多谢你救了皇上呢。那是微臣的本分。有功也不忘本，才能在皇上跟前长久。皇上这次亲自赐婚，是无上的荣耀。皇后娘娘，其实微臣从来没有想过成婚之事，此番皇上赐婚，实在有些意外。男大当婚，女长虚嫁，娶妻生子，成家立业，就是另一种日子了。皇上这次给你挑的茂倩格格，也是出身好人家的，你可要好好待人家。是。家中有人为你操办婚事吗？微臣的父母，早年就已经双亡。哦。江雨冰和索心在京城呢，本宫会吩咐他们给你操办。多谢娘娘美意。娘娘，这是十二阿哥吗？嗯。微臣在木兰围场的时候，就听说娘娘喜获麟儿。微臣在此贺功，祝皇后娘娘与十二阿哥将来的日子可以平安顺遂。你有心啦。给皇后娘娘请安，林大人也在啊。李公公，这回宫多日都没有向皇后娘娘请安，今日特意过来拜见。李公公来了，皇上说了，晚膳来翊坤宫，请皇后娘娘预备着。本宫知道了。自从十二阿哥出生，皇上的心酸是被挂住了，几日不见就念着。
这是皇后娘娘特意赏的。果然是皇上赐婚，这皇后娘娘啊，也格外的给体面。咱们是不是该喝交杯酒了？我这个人呢，是有什么说什么。以后你主外，就好好的在皇上面前当差；我主内，这府里的事儿和钱财，可就都归我管了。你是我妻子，我会尊重你的。不只是尊重，这过日子不是妻房听夫君的，就是夫君听妻房的。今儿晚上咱们就把这话说好了，规矩立好了，以后啊你就听我的吧。你的心思啊总是这么细腻，多亏的你，去找了这么多穷苦人家的碎布纳这条百家费。都说，贫穷人家的孩子好养活，咱们也沾沾他们的运气，期盼十二阿哥和姐姐肚子里的孩子能够平安顺遂。别像十阿哥似的。是啊，显亲王府来报，一入了冬，十阿哥的身子就不大好，一直咳个不停。太医也都去了好几波了，淑妃也是急坏了。要不这样，我们这条纳好了，先给十阿哥送过去，回头我再去搜寻一些布料，再给姐姐肚子里的孩子纳一床新的。记好。姐姐，今天仿佛是什么日子，我一时想不起来。你再仔细想想，今天是凌云彻成婚的日子呀！你看，我都给忘了。做了一双靴子送给你，多谢娘娘。你不仔细看看，这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。